Expectativas, horários e previsão do tempo para Silverstone agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso tradicional vídeo de expectativas, começando com os horários para o grande prêmio de Silverstone. Teremos na sexta-feira treino livre às 9 da manhã e também ao meio dia, no sábado treino livre 8 da manhã e classificação 11 horas da manhã, no domingo corrida 11 horas da manhã, transmissão Band Sports, Band e também F1 TV conforme você está vendo aí no gráfico. Previsão do tempo para a corrida, na sexta-feira deve ser um tempo nublado porém sem chuva e no sábado por horário do quali tem 40% de chance de chuva, no domingo a chance é de tempo nublado sem chuva, ou seja, se chover no quali pode embaralhar as coisas porque as equipes estarão com um acerto pista seca e isso acaba trazendo algum tipo de mudança no grid, alguma coisa que pode sim estar numa surpresa, uma equipe que fica lá atrás andando mais na frente, uma equipe da frente andando lá atrás, alguém batendo, rodando, pode acontecer, eu vou torcer para uma chuvinha no sábado, eu acho que dá uma temperada a mais no grande prêmio. Os dados do circuito são, na verdade aqui mais dados do grande prêmio, já foram disputados 72 grandes prêmios da Grã-Bretanha, sendo 55 em Silverstone, Silverstone que já passou por vários layouts ao longo da história e está nesse layout atual desde 2010, sendo que em 2011 mudou o local de onde tem a largada, então é o mesmo layout, é o mesmo traçado, porém mudou o ponto de largada, box, etc. De 2014 para cá, Hamilton só não venceu um grande prêmio da Grã-Bretanha, que foi 2018, onde Sebastian Vettel acabou sendo o vencedor. Se você quiser contar também a corrida de 70 anos da Fórmula 1 em 2020, aí nós temos Max Verstappen como vencedor, mas lembrando, esse de 70 anos não conta como grande prêmio da Grã-Bretanha, o da Grã-Bretanha de 2020 foi vencido por Lewis Hamilton. Então Hamilton tem aí um disparado melhor resultado do grande prêmio da Grã-Bretanha tranquilamente. São 5.891 metros distribuídos em 18 curvas, curvas essas que são tradicionais na Fórmula 1, é o traçado talvez mais famoso ou pelo menos é onde está o berço da Fórmula 1, sempre lota Silverstone é um traçado que não pode sair de forma alguma do calendário, já que a Liberty Media está querendo tirar todas as corridas tradicionais se não pagar o que ela quer, e temos obviamente curvas de alta velocidade, retas, é um traçado muito bom para quem tem um carro bom de curva de média e alta velocidade, não necessariamente para quem é melhor de reta, mas a reta ajuda muito a velocidade final sim, então Red Bull pode ter um bom desempenho, mas a Ferrari também, porque tem um carro equilibrado para essas curvas. Alpine também pode ser uma equipe a surpreender, a gente vai ter que ficar de olho, no caso a Alfa Romeo pode vir bem, mas lembrando que ela não é muito boa de velocidade final, e por não ser tão boa de velocidade final, acaba sofrendo um pouquinho mais, vamos ver como vai ser o acerto do carro para essa corrida, se eles vão conseguir tirar um pouquinho do déficit que eles têm para os rivais. Mas é uma pista técnica, gostosa, muito boa, tende a gerar boas corridas, se chover no sábado vai dar uma embaralhada legal e espero sim que acabe chovendo no sábado. A minha expectativa para a corrida é a seguinte, boa corrida, com ultrapassagens, briga de meio de pelotão, briga lá na frente, eu acredito que nós temos um cenário na Fórmula 1 atual muito propício a diversas disputas em todos os setores do pelotão, ainda mais que as equipes estarão levando para Silverstone um grande pacote de atualizações, sete ou oito equipes do grid estarão levando muitas atualizações ou pelo menos atualizações importantes, sendo que a Williams está prometendo até um segundo, como vocês viram no vídeo ontem, se você não viu dá uma olhada, eu expliquei do que, que é essa atualização da Williams, e nós temos outras equipes também levando, como por exemplo a Alpine na sua sexta atualização da temporada, temos Red Bull, temos Mercedes, temos Ferrari, temos Aston Martin, enfim, todo mundo está levando algum tipo de atualização de upgrade para a Grã-Bretanha, isso pode gerar uma mudança na ordem das equipes, não deve gerar uma mudança drástica, 
mas com certeza se uma equipe consegue um saltinho ali no meio do pelotão de um décimo, dois décimos, já é o suficiente para conseguir deixar algumas para trás. Quem vai ter que ficar de olho aberto nisso tudo é a McLaren, porque a McLaren está sofrendo um pouquinho nesse início de temporada para acertar o carro. A McLaren está na mentalidade Haas. Eu vou primeiro pegar esse pacote e entender para depois ver o que, que eu faço em termos de atualização. Então são equipes que não devem vir com grandes mudanças para Silverstone, mas que vão tentar entender o pacote enquanto as demais estão aprimorando o seu pacote. A McLaren deve perder o quarto lugar nos construtores para Alpine ou para Alfa Romeo e se brincar perde a posição para as duas logo de uma vez, mas temos que ver, vamos ver o que, que acontece porque tem muito campeonato pela frente e Silverstone é apenas o pontapé inicial de todos esses upgrades que as equipes estão levando. Ali no, na parte da frente do pelotão, Red Bull e Ferrari vão travar mais uma guerra tanto nos tempos, na classificação, na corrida, como no desenvolvimento. A Ferrari promete ser mais rápida de reta, então a Red Bull vai ter que ficar de olho, mas a Red Bull também promete um desenvolvimento mais aprimorado e redução de peso. Isso pode também gerar um ganho de performance considerável para a Red Bull. A Mercedes está prometendo muito para a Silverstone. Silverstone está sendo o local das promessas, a Mercedes falando que pode vencer, que estão animados, estão com expectativa alta, podem vir para conseguir um excelente resultado. Eu estou duvidando muito, acho que eles vão permanecer como terceira força, mas ainda assim é curioso ver como a Mercedes está abordando o grande prêmio de casa deles, porque por mais que seja uma equipe alemã, a base deles é ali na Inglaterra. Portanto, é um grande prêmio que podemos sim ver mais ou menos como vai ser a disposição das forças ao longo da temporada. As equipes não devem fazer mais grandes pacotes de atualizações ao longo de todo o ano, por isso Silverstone é um ponto crucial. As equipes não vão levar, por exemplo, para a Áustria as atualizações, que é o grande prêmio seguinte, porque lá tem sprint, e na sprint você tem menos tempo para coletar dados. Então Silverstone é importantíssimo para coletar dados, para conseguir botar esses dados da melhor forma possível no carro, para você conseguir desenvolver melhor o acerto, o setup, vai ser legal, vai ser muito bom de ver como que a Fórmula 1 vai estar tá na disposição de forças após Silverstone, acho que tem tudo para ser um grande final de semana em todos os aspectos. Então na sexta-feira já vamos ficar de olho em como que está o teste de cada equipe, vamos ver como que a Williams vai estar tá com o carro do álbum, com essa atualização que promete mundos aí para o torcedor, e vamos ver obviamente como vai estar tá todo o meio de pelotão junto com aquele pessoal da frente que também está prometendo uma disputa mais acirrada. Mas qual a sua expectativa para esse grande prêmio? Vai ser uma boa corrida? Não vai ser? Diz aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se quiser virar membro, fique à vontade. Estamos aí colocando mais algumas novidades nos membros. Em breve anunciarei para vocês. Já tem um pessoalzinho que está chegando lá. A gente já está conversando, vendo gameplay junto, jogando junto. Enfim, já está bem legal vai entrando lá também no nosso grupo e se você quer concorrer à miniatura, basta você entrar no plano Pit Stop da Red Bull, entrar no nosso Fantasy exclusivo dos membros, para a gente poder estar tá disputando mês a mês quem vai levar a miniatura, o vencedor de cada mês leva uma miniatura para casa. É isso aí galera, um grande abraço, valeu e falou!